È morto all'età di 96 anni Riccio Gelli, il gran maestro della loggia massonica P2, una loggia massonica nata nell'Ottocento, eh, loggia massonica P2 significa propaganda 2, era nata nell'Ottocento per preservare la riservatezza di esponenti politici che volevano comunque iscriversi alla massoneria e quindi avevano la possibilità di non finire negli elenchi diciamo, canonici tradizionali che potevano essere divulgati e questa loggia massonica Propaganda 2 aveva proprio questa, questa funzione. Poi eh, Licio Gelli negli anni 70 divenne il gran maestro di questa loggia massonica e, eh, e questa loggia eh, restò sempre affiliata al Grande Oriente d'Italia ma eh, diciamo, acquisì un potere se vogliamo autonomo. E tra i suoi affiliati c'è cioè, più di mille iscritti, disponenti di qualunque diciamo, centro di potere dell'epoca, comunque dalla magistratura eh, alla politica all'imprenditoria e fu al centro di praticamente tutte le trame, tutti i complotti di quegli anni in Italia. E nonostante questo comunque restò affiliata al Grande Oriente d'Italia fino a all'81 credo in cui venne dichiarata illegale e, e si pensa attualmente oggi che Riccio Gelli fosse anche diciamo eh, alcuni sostengono mandante ad esempio di stragi come la strage di Bologna eh, forse la storia prima o poi darà un, una risposta a questo ma la cosa interessante e che lui, così importante, diciamo, da un punto di vista locale, rappresentava comunque un anello, un, un ingranaggio di un, un ordine superiore, che è l'ordine degli illuminati, che eh, governa, diciamo, i flussi economici e monetari, e i soldi praticamente, i flussi di soldi nel pianeta Terra. E a questa setta, diciamo, a cui appartengono, si presume, esponenti della famiglia Rothschild che attraverso le banche gestisce le, le situazioni più eh, influenti di questo pianeta, come ad esempio le guerre, perché in ogni guerra che si rispetti eh, si distruggono delle cose, se ne costruiscono delle altre, si cambiano gli assetti mondiali si utilizzano armi, si sviluppa la tecnologia degli armamenti, per cui diciamo, il flusso monetario è veramente immenso e tutto questo viene gestito ovviamente da chi detiene il potere economico, che poi fondamentalmente sono le banche, i Rothschild eh, che hanno o avevano perlomeno l'impero monetario privato più più vasto, più importante di questo pianeta, hanno sempre gestito diciamo, eventi in, in, di ordine mondiale, essendo i burattinai che tiravano i fili di esponenti politici che invece ci mettevano comunque la faccia e eventualmente si prendevano poi le responsabilità delle azioni che loro avevano deciso ma senza... Eh, averne di fatto il, il controllo della situazione insomma gli illuminati sono un po' come l'inconscio collettivo dei politici nel senso che ne determinano le decisioni ma eh, il politico che è la parte cosciente diciamo così è quella che poi se ne assume l'onere e qualche volta anche gli onori ma molto, di, molto più spesso l'onere mentre la parte inconscia resta sempre inconscia. Questa setta degli illuminati continua a governare, cambiando ovviamente gli esponenti e le sorti di questo pianeta. Eh, questo per dire che noi eh, spesso ci lasciamo eh, condizionare da ideologismi, per cui ce la prendiamo magari oggi con i musulmani, domani, che ne so, con i buddisti, piuttosto che con eh, altre situazioni, andiamo ad addebitare a persone, eh, sviluppiamo mo momenti di razzismo, quando in realtà tutto questo non accade per caso, ma dietro a tutto c'è comunque una regia, la regia di chi controlla i flussi monetari di questo pianeta, per cui anche il popolo è fondamentalmente condizionato nelle sue scelte, nelle sue decisioni 
e anche diciamo viene sempre trovato comunque un, un colpevole di qualcosa su cui scaricare la responsabilità eh, e questo è il modo migliore per controllare le masse perché se gli si dà un nemico le masse poi eh, diciamo canalizzano la loro rabbia e il loro rancore su questo nemico e tutti i loro problemi vengono canalizzati lì eh, oggi sembrerebbe che tutti i mali del mondo siano dovuti al fatto che ci sono flussi migratori ma senza renderci conto ad esempio che i flussi migratori sono un'altra situazione in cui si movimenta molto denaro e, e molte persone si arricchiscono da questi flussi migratori gli uniche che non si arricchiscono sono proprio gli immigrati per cui bisogna cercare di valutare un po' obiettivamente le situazioni senza lasciarsi condizionare da diciamo l'unico modo per sconfiggere quest'ordine mondiale degli illuminati è quello di non lasciarsi condizionare individualmente perché se riusciamo a cambiare la nostra individualità eh, forse potrà, potranno cambiare anche molte cose a livello macro ma se non c'è un cambiamento a livello micro sarà veramente veramente molto difficile bene per questo video è tutto iscrivetevi al canale condividetelo con i vostri amici seguitemi sul blog istituzionevit.com ciao